असलमकुम शुरू कर बैंकिंग तत्व आईन और हिसाब विबीए तृत्य बर्ष एक बर बैंकिंग कम्पानी समूह आर्थिक विवरणी समूह अध्याय किस अंक नहीं धारावाहिक टीटोरियल आज के प्रथम पर्व तो बैंकिंग कम्पानी बांग्लेशे जो आईनट रही है से उन्नीसश एकानब्बे साल और दुहजार तीन साले ये संशोधित तो आप साधारण तो फिनान्सियल अकाउंटिंग आर्थिक विवरण समूह करी तो बैंकिंग बीमा आईन जो बीटी रही है एखे ठीक तेमनी भाव आर्थिक बचर शेषे बैंक कम्पानीगुलो उद्धत पत्र लाभ लोकसान हिसाब नगद प्रवाह विवरणी मूलधन परिवर्तन संक्रांत विवरणी तारल्य सम्पर्कित विवरणी तैरी तो थे तो एख प्रश्न होते पारे। तो यो अंकगल तो पड़ी तो ये तब बैंकिंग आईनगुलो एक जेहेतु विशेष आईन द्वारा गठित तो सो एखान नियम नीति एक पार्थक्य रही है तो आज के लाभ लोकसान हिसाब सम्पर्क जानब लाभ लोकसान हिसाब करार्जन जे धापगल अनुसरण करते हैं से धापगल सम्पर् आपात तो प्राथमिक आलोचना तरह आस्ते आस्ते बैंकिंग कम्पानी उद्धत पत्र नगद प्रवाह विवरणी मूलधन पर तन संक्रांत विवरणी तार सम्पर्कित विवरणी एके एके शेष करब आशा कर बैंकिंग कम्पानी लाभ लोकसान हिसाब तैरि तो करार्ज फिनान्सियल अकाउंटिंग आय विवरण मत ही शुरोन लिखते हैं जेको बैंक नाम लिखे तर प्रफिट एंड लस अकाउंट एपर जे बस करते जा बस शेष शेष तारीख एरपर तीनटे घर कटे नीते पार्टिकुलार टा चा टा आगे ही रखी जो एखे एक भिन्नता रही है तो आप जो मनोज सहकार बुझते परि तवश्य विषयगुलो असम्भव ना सहजे मन है तो प्रथम ही आसे अपारेटिंग इनकाम बैंक अपारेटिंग इनकाम हिसाब साधारण एक सेवा प्रतिष्ठान पन्न्य क्रय विक्रयकारी प्रतिष्ठान और उत्पादनकारी प्रतिष्ठान भरे जे आयो थे साधारण पन्न्य क्रय विक्रय संक्रांत उत्पादन संक्रांत विक्रय सेवा दान थे तेमनी भाव बैंक स्वतंत्र किस सेवा रही है सेखान तय कर प्रथम देखे नहीं बैंक प्रथम कि इनकाम आज अपारेटिंग इनकाम हिसाब से अपारेटिंग इनकाम हिसाब से रोचे इंटरेस्ट इनकाम तो बैंक मानी सूधर मध्यमे आय एकम्र बैंक प्रतिष्ठान ही सूद के आय हिसाब से ग्रहण कर सूद के व्यय हिसाब से प्रदान करो तो कि बैंकगुलो सूधर मध्यमे इनकाम कर देखे नहीं इंटरेस्ट अन लोन मानी लोन देर मध्यमे जे सूद पाए साधारण विभिन्न ग्राहक दे तरा लोन सरबराह कर बनीमय तरा एक सूद पाए से बैंक आय इंटरेस्ट ऑन बैंक ओभार ड्राफ्ट बैंक ओभार ड्राफ्ट बैंक जमातरिक्त ऊपर सूद साधारण बैंक नियमित जरा ग्राहक थकें तरह जमार विपरीते बैंक ऋण सरबराह कर विपरीते एक सूद चार्ज कर बैंक आय हिसाब से विवेचित है यहाँ इनकाम भरे अंतर्भुक्त हो इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट हे नगदे जे ऋण देवा हे नगद ऋण तरह जो सूट है से हे अपारेटिंग इनकाम इंटरेस्ट ऑन हाउस विल्डिंग लोन मानी गृह निर्माण जो जे ऋण देवा है तरह सूट अपारेटिंग इनकाम इनकाम हिसाब से धरा है जेटा के संक्षेपे एच वि सी लोन बला जाए साधारण तो गृह निर्माण जो आलदा बैंक रही है तरज इके बारे प्रधान है इंटरेस्ट फरम कारेंट अकाउंट 
কারেন্ট ব্যাংক সমূহ সাধারণত অনেক সময় নগদ ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে যে ঋণ গ্রহীতা তার নামে একটা সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট খোলে তার তারপর সেই চলতি অ্যাকাউন্টে সরি চলতি অ্যাকাউন্ট খোলে সেই চলতি অ্যাকাউন্টে তাকে ঋণ প্রদান করে এরপর ঋণ গ্রহীতে তার পছন্দ অনুযায়ী সেখান থেকে পরিমাণ মতো টাকা উত্তোলন করে তো প্রত্যেকটা ঋণের অ্যাগেনেস্টেই ব্যাংক সুদ চার্জ করে থাকে এই সুদগুলোই কি সাধারণত ইন্টারেস্ট ইনকাম হিসেবে বিবেচিত হয় ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিসকাউন্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিসকাউন্ট সুদ এবং ডিসকাউন্ট মানে বিভিন্ন বাটার উপরে নোট ভাঙানোর ফলে যে ডিসকাউন্টগুলো ব্যাংক গ্রহণ করে সেগুলো ইন্টারেস্ট ইনকাম হিসেবে বিবেচিত হয় রিবেট অন বিল ডিসকাউন্ট ওপেনিং রিবেট অন বিল ডিসকাউন্ট হচ্ছে মেদ অনিত্রণ বিলের ছাদ অর্থাৎ যখন কোনো গ্রাহক নিশ্চয়তা প্রদান করে বিলের মাধ্যমে তার গ্রহী থাকে পাওনা টাকা গ্রহী থাকে তখন নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ থাকে কিন্তু ওই গ্রহীতার যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে টাকা প্রয়োজন হয় তখন সে ব্যাংকের নিকট গিয়ে বিলটা ভাঙায় এবং যদি সে দুই মাস পর ভাঙায় তাহলে দুই মাসে তিরিশ টাকা সুদ বাকি রেখে বাকি যে টাকা থাকে সেই টাকার উপরে টাকাটা ব্যাংক চার্জ করে নিজের নামে এবং ডিসকাউন্ট হিসাবে রাখে সেইটা হচ্ছে এবং এটা অবশ্যই ওপেনিং ব্যালেন্স হবে ইন্টারেস্ট অন আদার লোন ইন্টারেস্ট এছাড়াও অন্য অন্য লোন থাকতে পারে তো সেই লোনের উপরে ব্যাংকগুলো ইন্টারেস্ট গ্রহণ করে সাধারণত যখন টোটাল ইন্টারেস্ট ইনকাম করতে বলা হবে তখন এতটুকু বিপারডে সাধারণত এই অঙ্কগুলো এসে থাকে তো এই পর্যন্ত সমাপ্ত করলেই অঙ্কের রেজাল্ট বের হবে কিন্তু যখন ইন্টারেস্ট অথবা নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম বের করতে বলা হবে তখন ইন্টারেস্ট ইনকাম থেকে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স বাদ দিয়ে দেখাতে হবে তো এখন ব্যাংকের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কীভাবে হইতে পারে হতে পারে আমরা জানি ব্যাংকে গ্রাহকগণ বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে তাদের অর্থ জমা রাখে আরও একটা কথা প্রচলিত রয়েছে যে ব্যাংক নিজের অর্থে কখনও ব্যবসা করে না সাধারণত গ্রাহকদের টাকায় তারা বিনিয়োগ করে সুদ আদায় করে এবং গ্রাহকদের আমানতের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণে সুদ প্রদান করে থাকে তো এই সুদ প্রদানটাই হচ্ছে ব্যাংকের নিকট ব্যয় তো আমরা দেখি কি কি ব্যয় হিসাবে দিয়ে থাকে ইন্টারেস্ট অন সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট সঞ্চয়ী ব্যাংক সঞ্চয় হিসাবের উপর সুদ ইন্টারেস্ট অন ফিক্স ডিপোজিট স্থায়ী জমানতের বিপরীতে সুদ দেয়ে থাকে ইন্টারেস্ট অন কারেন্ট ডিপোজিট চলতি ডিপোজিটের উপর ইন্টারেস্ট রিবেট অন বিল ডিসকাউন্ট ক্লোজিং ক্লোজিং ব্যালেন্স ওপেনিংটা হচ্ছে আয় এবং ক্লোজিং যে বিল ডিসকাউন্ট এটা হচ্ছে ব্যয় ইন্টারেস্ট অন রিপেয়াবল বিল রিপেয়াবল বিলের উপরে যে সুদটা হয় তার সুদ ইন্টারেস্ট অন বেরিয়ার সার্টিফিকেট ডিপোজিট বেরিয়ার সার্টিফিকেটের উপরে ইন্টারেস্ট অন বেরিয়ার সার্টিফিকেট ডিপোজিট ইন্টারেস্ট পেইড অন আদার ডিপোজিট মানে বিভিন্ন সঞ্চয় বা আমানতের বিপরীতে যে সুদগুলো দিয়ে থাকে তো সেইগুলোই হচ্ছে ব্যাংকের জন্য সুদ ব্যয় তো ইন্টারেস্ট ইনকাম থেকে ইন্টারেস্ট অন আদার ডিপোজিট বাদ দেওয়ার পর যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম তো ব্যাংক শুধু অপার ইন্টারেস্ট অপারেটিং ইনকাম হিসাবেই করে না আরও অনেকভাবে ব্যাংক সুদ পেয়ে থাকে তার ভিতরে অন্য অন্যতম একটি হচ্ছে ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট সাধারণত মানুষ বা ব্যক্তির মতো ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ করে থাকে তো সেক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট অন বন্ড বন্ডের উপরে সুদ পেয়ে থাকে ইন্টারেস্ট অন ডিভেঞ্চার ঋণপত্রের উপরে সুদ পেয়ে থাকে ইন্টারেস্ট অন শেয়ার ইনভেস্টমেন্ট শেয়ার ইনভেস্টমেন্টের উপর সুদ পেয়ে থাকে অর্থাৎ ব্যাংকের যখন হাতে অনেক পরিমাণ নগদ থাকে এবং ঋণ দেওয়ার মতো অবস্থা থাকে না তখন তারা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কোম্পানির বন্ড ডিভেঞ্চার শেয়ার এবং বিল ট্রেজারি বিল এবং আদার ইনভেস্টমেন্ট এবং অন্যান্য জায়গায় বিনিয়োগ করতে পারে অনেক সময় তারা জমি ক্রয় করতে পারে বা স্থায়ী ফিক্সড ডিপোজ ফিক্সড সম্পদে তারা বিনিয়োগ করে তো সেখান থেকে যে আয়গুলো হয় 
বা সুদগুলো পেয়ে থাকে সেগুলো ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্টের আওতাভুক্ত তিন নম্বর হচ্ছে কমিশন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ব্রোকারেজ কমিশন হচ্ছে কমিশন একটা নির্দিষ্ট হারে প্রাপ্ত ফি এক্সচেঞ্জ মানে পরিবর্তন অ্যান্ড ব্রোকারেজ ব্রোকার কারা যারা দুইটি পক্ষের কার্য সম্পাদন করে থাকে তো কি কি কমিশন পেতে পারে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে কমিশন শেয়ার বিল করা বিক্রয়ের মাধ্যমে মানে এক গ্রাহকের পক্ষে কাজ করে ব্যাংক এই কমিশন আদায় করে থাকে এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এটা হতে পারে রৌপ্য মুদ্রা বা বৈদেশিক বিনিময় এগুলো হচ্ছে এক্সচেঞ্জের ভিতরে ব্রোকারেজ দালালি ফি হিসাবে কমিশন অ্যাগনেস ডিডি টি টি এম টি পিও এটসেট্রা এছাড়াও ব্যাংকের অন্যান্য উৎস থেকে আয় হতে থাক আয় হতে পারে যেগুলোকে আদার ইনকাম শিরোনামে লিখতে হয় যেমন লকার রেন্ট ব্যাংকের লকার এর যে ভাড়া এটা অন্যান্য ইনকাম এটিএম চার্জ গোডাউন চার্জ অনলাইন সার্ভিস চার্জ ইনকাম ফরম ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট কার্ডের সুদ থেকে ইনকাম ফরম ইস্যু অফ ট্রাভেলার চেক অনেক সময় ব্যাংকগুলো বিদেশি যাত্রীদের জন্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ট্রাভেলার চেক ইস্যু করে থাকে সেখান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ হারে টাকা কেটে নেয় এটাই হচ্ছে ইস্যু অফ ট্রাভেলার চেক শেয়ার ট্রান্সফার ফি শেয়ার হস্তান্তর ফি পোস্টেজ টেলিফোন টেলি ফটোকপি চার্জ রিকভারি সুপারভিশন এবং অ্যান্ড মনিটরিং চার্জ রিকভারি আদার্স তো এই চার ধরনের আয়গুলো যোগ করার পরে আমরা পেয়ে যাব টোটাল অপারেটিং ইনকাম আমাদের এই আয়গুলো মনে রাখার একটি সহজ সূত্র হচ্ছে এন আই আই সিও এন আই মানি নিট ইন্টারেস্ট ইনকাম আই মানি ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট সি হচ্ছে কমিশন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ব্রোকারেজ ও হচ্ছে আদার্স ইনকাম তো এই চারটা ধাপ একসাথে করতে পারলে আমরা আমাদের ব্যাংকিং কোম্পানির নিট আয় সম্পর্কে অপারেটিং আয় সম্পর্কে জানা যাবে এখন যদি অপারেটিং ইনকামগুলো জানতে চাওয়া হয় তো আমরা ঠিকভাবে অপারেটিং আয়গুলো নির্ণয় করতে পারবো এখানে একটি উল্লেখ্য বিষয় যে উনিশশো একানব্বই সালের ব্যাংকিং অ্যান্ড আয় অনুযায়ী আমরা এই আয়গুলোকে পর্যায়ক্রম অনুসারে সাজাতে হবে যদি পর্যায়ক্রম অনুসারে সাজাতে না ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের আইন মানা হবে না তো এখান থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে অপারেটিং এক্সপেন্সগুলো অপারেটিং এক্সপেন্সগুলো কি রয়েছে আমরা দেখে নিই এক নম্বর রয়েছে স্যালারিস অ্যান্ড অ্যালাউন্স বেতন এবং ভাতা সমূহ ইনক্লুডিং বোনাস প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি এটার ভিতরে বোনাস প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং পিএফ এবং গ্র্যাচুইটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ডিরেক্টর স্যালারিস অ্যান্ড ফিস ইনক্লুডিং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিরেক্টর স্যালারিস এবং ম্যানেজ মানে পরিচালনা পর্ষদের বেতন এবং ভাতা এর ভিতরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরটাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রেন ট্যাক্স ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড লাইটিং লয়ার চার্জ লিগাল এক্সপেন্স অডিটর ফিস নিরীক্ষার বেতন নিরীক্ষার ফি পোস্টেজ স্ট্যাম্প টেলিফোন টেলিগ্রাম মোবাইল চার্জ পোস্টেজ স্ট্যাম্প টেলিফোন টেলিগ্রাম অ্যান্ড মোবাইল চার্জ স্টেশনারি প্রিন্টিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং মনিহারি ছাপা এবং বিজ্ঞাপন ডেপ্রিসিয়েশন অন ব্যাংক ফিক্স অ্যাসেট ব্যাংকের স্থায়ী সম্পত্তির অবস্থায় লস ফর লোন রিটার্ন অফ লস ফর লোন রিটার্ন অফ সাধারণত অনেক সময় দেখা যায় ব্যাংকিং কোম্পানিগুলো বা ব্যাংকগুলো তার গ্রাহকের নিকট থেকে টাকা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে তো এই টাকা তারা সরাসরি ব্যয় হিসাবে লিপদ্ধ করে না তারা লস ফর লোন রিটার্ন অফ নামে সঞ্চিতি হিসাব খুলে সেখানে থেকে বাদ দিয়ে দেখায় এতে করে ব্যাংকের সুনাম অখণ্ড থাকে আদার এক্সপেন্স 
যদি অন্যান্য কোনো খরচ থাকে সেগুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে তো অপারেটিং ইনকাম থেকে অপারেটিং এক্সপেন্স বাদ দেওয়ার পর আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে প্রফিট বিফোর প্রভিশন অ্যাগনেস্ট ক্লাসিফাইড আছে অর্থাৎ আয় সকল প্রকার সঞ্চিতি রাখার আগে অ্যাগনেস্ট ক্লাসিফাইড আছে এবং শ্রেণীভুক্ত সম্পদের বিপরীতে শ্রেণীভুক্ত সম্পদের বিপরীতে এবং সঞ্চিতি রাখার পূর্বের আয়টা তো এখান থেকে আমাদের কী বাদ দিতে হবে অবশ্যই পরিবেশন বাদ দিতে হবে কারণ পরিবেশন তো এখন এখান থেকে কী কী পরিবেশন ব্যাংকগুলো কী কী পরিবেশন রাখে তো সেগুলো আমরা দেখি পরিবেশন ফর ব্যাড ডেপ্ট পরিবেশন ফর ইনভেস্টমেন্ট পরিবেশন ফর কন্টিনস এইটি আদার পরিবেশন পরিবেশন ব্যাড ডেপ মানে অনাদায়ী পাওনার মেটানোর জন্য যে সঞ্চিতি রাখা হয় পরিবেশন ফর ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কিছু অংশ টাকা ইনভেস্টমেন্টের জন্য জমিয়ে রাখে সেটা হচ্ছে পরিবেশন ফর ইনভেস্টমেন্ট পরিবেশন ফর কন্টিনজেন্সিস অ্যান্ড আদার পরিবেশন কন্টিনজেন্সি মানে অনিশ্চয় অনিশ্চিত দায় মেটানোর জন্য যে পরিবেশন রাখা হয় সেটা হচ্ছে কন্টিনজেন্স ফর পরিবেশন এগুলো বাদ দেওয়ার পর পরিবেশন বাদ দেওয়ার পর যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে প্রফিট বিফোর ইনকাম ট্যাক্স প্রফিট বিফোর ইনকাম ট্যাক্স এখন আমরা অবশ্যই বুঝতে পারতেছি তো এখান থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে ইনকাম ট্যাক্স তো এখান থেকে আমরা বাদ দেবো পরিবেশন ফর ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পর পাবো আমরা প্রফিট আফটার ইনকাম ট্যাক্স এখান থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের ভিতরে একটা গুরুত্বপূর্ণ দফা হচ্ছে এক্সট্রা টুটোরি রিজার্ভ মানে বিধিবদ্ধ জমা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ অনুযায়ী এবং আর্থিক আইন অনুযায়ী ব্যাংকের নিট আয়ের বিশ পার্সেন্ট বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তো অঙ্ক করার সময় অনেক সময় এইটা দেওয়া থাকে না তো অবশ্যই এইটা খেয়াল রাখতে হবে এটা অবশ্যই রাখতে হবে ট্রান্সফার টু জেনারেল রিজার্ভ সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর ট্রান্সফার টু আদার রিজার্ভ আদার রিজার্ভ রাখা ডিভিডেন্ড পেইড টু শেয়ার হোল্ডার শেয়ার হোল্ডারদের যদি লভ্য অংশ প্রদান করা হয় সেটাও অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের ভিতরে মানে বন্টনের ভিতরে যাবে অ্যাপ্রোপ্রো অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন মানে হচ্ছে বন্টন তো সকল প্রকার এক্সপেন্স এবং রিজার্ভ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বাদ দেওয়ার পরে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে রিটার্ন প্রফিট ফর দ্য ইয়ার এর সাথে যোগ অথবা বিয়োগ হবে লাস্ট ইয়ার প্রফিট ও লস লাস্ট ইয়ার প্রফিট যোগ এবং বিয়োগ করার পর যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে প্রফিট সারপ্লাস অব দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার এটি হচ্ছে আমাদের নিট প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ফাইনাল রেজাল্ট সাধারণত আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট যা অনেক বড় মনে হলো এত বড় সব আইটেমগুলো থাকে না তো এগুলো সাধারণত বি পার্টের জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় তো এখন আমরা কিভাবে এই পুরো ধাপটি মানে ব্যয়ের যে বিষয়টি কিভাবে মনে রাখতে পারি এস ডি আর এল এ এফস এল এ পি এস ডি এল ও তো এখন এখানে কি করতে হবে এস মানি স্যালারিস অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস ডি মানি ডিরেক্টর ফিস আর মানি রেন্ট রেন্ট ট্রান্সফার ফি এগুলো এল মানি লিগাল বা লয়ার সার্চ এ মানি অডিটর ফি পি মানি পোস্টেস টেলিফোন টেলিগ্রাম এস মানি স্টেশনারি প্রিন্টিং অ্যান্ড ফটোকপি ডি মানি ডেপ্রিসিয়েশন অন ফিক্স অ্যাসেট লস ফর লোন রিটার্ন অফ ও মিন্স আদার এক্সপেন্স এইগুলো সাধারণত আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো এই অনুপাতেই সাজালে ভালো হয় অ্যান্ড সবার প্রতি শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল